Con palas y escobas en mano, esperan los afectados por el huracán Fiona en sus destruidas viviendas, quienes perdieron todo por la furia del río Duey enfurecido. Ya te ve lo que me dejó Fiona. Ella dice, no te apure, voy a acabar contigo. Voy a, acabó. Mira cómo dejó la casa, mira, mira. Yo tuve que refugiarme por ahí. Mi cama está en chumbadita que estoy durmiendo arriba de ella porque tengo que dormir arriba de ella porque no puedo acostarme en el suelo. La de mi mamá se fue con todo, todo. Ni tan siquiera la ropa se queda, su cama se fue con todo. Manifestaron además que no han recibido ayuda de parte de las autoridades. Por aquí no ha pasado nadie, ni Cholitín, ni, a, ni Karina, nadie ha pasado por aquí. Aquí estamos en el, en el olvido, estamos aquí. Nadie, nadie han pasado por aquí, nadie. Lo único que nos da es un trapito. Pero nosotros necesitamos trapos, nosotros necesitamos antes de dormir. Eh. Eso es de domingo, nosotros necesitamos, nosotros queremos que lo, que lo ayuden con la casa también. Nos dejaron sin tanque, sin estufa, este ciclón nos ha dado duro, pues tenemos, much, tenemos niños chiquitos, eh, esto no, 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 no ha afectado demasiado. Nosotros necesitamos una ayuda, que no es que la patana de palo y de zinc estén paradas frente al ayuntamiento, sino es que bajen a los barrios. Señor presidente, de por Dios, yo soy... Uh, haga una obra con nosotros, la, la gente de la Florida, del barrio entero, que estamos desesperados. Esta es la realidad que viven muchos residentes del sector La Florida, uno de los barrios más afectados por el huracán Fiona. Piden a las autoridades venir en su auxilio, ya que lo perdieron todo. Para Telenoticias, Algenis Carreras.